ഇത് നമുക്ക് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന പെസകാപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും അരിപ്പൊടിയിൽ തേങ്ങപ്പാലും ശർക്കര അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് പാൽ കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ പണ്ട് കാലത്തേക്കും പാൽ കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുത്തരി നമ്മൾ ചോറുണ്ണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന അരി ഉണ്ടല്ലോ ആ അരി വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടാണ് പണ്ട് കാലത്തേക്കും പാൽ കുറുക്കിയിരുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് അതേപോലത്തെ പാൽ കുറുക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കുത്തരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുത്തരി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ ചോറുണ്ണാണ് റൈസ് എടുക്കുക അപ്പം സാധാരണ പണ്ട് കാലത്തേക്ക് ഇതേപോലെ കുത്തരി വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയൊരു തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇവിടെ ഒരു ആറ് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിച്ചിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും പാലായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പിഴിയണ്ട ഒറ്റ പാലായിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ ശർക്കര വേണം ശർക്കര നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെ ചേർക്കണം പശുമ്പാൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കര ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ഞാനിവിടെ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് ശർക്കരയും കൂടി ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശർക്കര നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക ഈ ശർക്കര ഞാനിവിടെ ഞാൻ കൂടെ ഒരു ചൈന കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല ശർക്കരയാണ് നല്ല കറുത്ത ശർക്കരയാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാട്ടെ ഇത് പനയുടെ ശർക്കര ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ പന ഉണങ്ങിയേക്കണ എല്ലാം അത് പൊതിഞ്ഞ് വന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ചൈന കടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊറിയൻ ഷോപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നോക്കിയാൽ മതി മിക്ക ചൈന കടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊറിയൻ ഷോപ്പിലേക്ക് ഇതേപോലെ നല്ല ശർക്കര നമുക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും ഇതേപോലത്തെ നല്ല കറുത്ത ശർക്കരയാണത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ശർക്കര ചേർക്കണേന് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഒരളവില്ല നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറച്ച് ശർക്കര ചേർത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് മധുരം കുറവ് പോലെ തോന്നണുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് ശർക്കര കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിപ്പോൾ ശർക്കര ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചുക്കും ഏലക്കായും ജീരകവും ചെറിയ ജീരകം ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നും നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അരി നമുക്ക് വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇനി അരി വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക അപ്പോൾ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അരി ചേർക്കുക ഇനി അരി ഇതേപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അരി വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ട് അരി ഉണ്ടി ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതേപോലെ അരി വറുത്തിട്ടെടുക്കുക ഈ അരി എല്ലാവരും ഒരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്നാണ് കരിഞ്ഞു പോകും അരിക്ക് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചിലതൊക്കെ ഒന്നും മൊരിയാനുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഈ പാൻ്റെ ചൂടുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് മൊരിഞ്ഞോളും ഇതേപോലെ ഇനി ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം ഇതെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പോകാം അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വെക്കരുത് ഇത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ വറുത്തെടുത്തേക്കണ അരി ഇതേപോലെ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുക ശർക്കര ചേർക്കുക അത് നിങ്ങൾ കല്ലുള്ള ശർക്കരയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ശർക്കര ഒന്ന് ഒരുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അരിച്ചിട്ട് എടുക്കണം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ശർക്കരയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിനകത്ത് കല്ലില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കല്ലില്ലാത്ത ശർക്കരയാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നേരിട്ട് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അലിയിച്ചിട്ടും അരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ശർക്കര ചേർക്കണേന് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ടൊരു അളവില്ല
തിളച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ തിളച്ച് വരണവരെ ഇത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് അടിയിൽ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് കട്ട പിടിച്ചിട്ട് ഇത് അടിയിൽ പിടിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കുക അത് നമ്മൾ എന്ത് മധുരമുള്ള ഇതേപോലെ എന്തുണ്ടാക്കുമ്പോഴായിരുന്നാലും അതിലേക്ക് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കണുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കണതിന് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരളവില്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം കുറച്ച് ചേർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തിളച്ച വഴിക്കാൻ ഓഫ് ചെയ്യണ്ട തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ഇത് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പെസകാപ്പാൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പണ്ട് കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ പൂർവികരേക്കും ഇതേപോലെയാണ് പെസയ്ക്ക് പാൽ കുറുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മളാരും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ അരി വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടൊന്നും പാൽ കുറുക്കണില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കും പ്രായമായവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ അവർ പറയും പണ്ട് കാലത്തേക്കും ഇതേപോലെയാണ് പാൽ കുറുക്കിയിരുന്നതെന്നുള്ളത് ഇതെൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ റെസിപ്പിയാണ് എൻ്റെ ആ മമ്മിയുടെ ചെറുപ്പത്തിലേക്കും ഇതേപോലെയാണ് അത്രേ പാൽ കുറുക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പെസയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പാൽ കുറുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പും ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് കാരണം ഉപ്പും കൂടിയും ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പാലിൻ്റെ ആ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെ